各位小伙伴们，大家好呀！这里是小鬼头，今天我们匹配到了一个三十七级的大佬。What? What the f？ 没想到我一个十级的萌新，就可以遇到这么强的敌人了。看来这个游戏已经承认我的实力了。嘿嘿，小伙伴们，你们觉得我有机会赢他吗？喜欢小鬼头的不妨点个赞吧。不愧是大佬，第一回合就打出了我不认识的牌，不我们也只能先装下向日葵了。第二回合。我对面这是什么僵尸啊？也没见过、啊。我们使用技能召唤蘑菇，然后用健身菇强化蘑菇的战斗力。第三回合，对面召唤了一个墓碑，真是搞不懂大佬在想什么呀、啊。我们先种一个向日葵，然后用梅果之怒强化所有植物攻击力。嘿嘿，第三回合，这个大佬就只有十滴血了。看来大佬也不过如此嘛。真的太逊了。出盾了。这个大招有点赖皮了吧？可以降低手里所有卡一点价格。啊！不慌不慌，我们还是有优势的。第四回合了，这个大佬思考了好久。Two thousand years later， 最后召唤了一个墓碑。那我们种下蓝调梅，收割掉第一路上的僵尸。这个墓碑里是个僵尸科学家呀。然后这个大佬用锦囊牌强化了这个僵尸，并且干掉了我的健身菇。虽然我们还是优势，可是为什么我感觉要打不过了呀？第五回合，我们乘胜追击，不能给他太多喘息的时间。而这是什么卡呀？召唤了两个超能力，什么鬼啊？为什么这个僵尸可以使用其他英雄的大招啊？我们的蓝调没攻击力直接归零了。对面还有五点血。第六回合，我们手上只有倭瓜和梅果轰击。只要打到他三点血没断，我们就可以用梅果轰击补刀了。完了，他开始反击了。使用这个传送之后，可以在技能牌回合召唤僵尸，又召唤了一个巨石。完了呀，这下我们反而被打了后手了。他还有三点血，可是还有盾呢。求稳的话，我们还是先不补刀吧。怎么又用这个传送啊？然后又召唤超能力了，又使用了其他僵尸的大招，是不是玩不着啊？完了，这下彻底打不过了。第八回合，我们手上还是只有倭瓜和梅果轰击，只能用倭瓜干掉他的僵尸了。这是个什么僵尸啊？喂，这回合直接打了我十一点血。第九回合得到了一个小种子，这完全没得打了呀。没办法了，只能用梅果轰击试一试运气了。三分之一的几率，哎，什么情况呀？这个大佬直接不动了。你倒是让我试一试啊！他该不会是掉线了吧？不会吧 ？Two thousand years later。哦，等了好久之后，他果然是掉线了。嗯，这把到底应该怎么算呢？不过我确实有机会赢他的。他这是临阵脱逃了，所以我是不是可以理解成他被我给打怕了？<笑>没想到我小鬼头居然可以和三十七级的大佬打得有来有回。嘿嘿，不愧是我天才小鬼头。虽然最后是我赢了，但是我感觉那个英雄好好玩呢，所以我一上头就去抽了这个限定的卡包。小伙伴们，你们抽出这个英雄了吗？喜欢小鬼头的不妨点个赞吧。首先是第一包，居然只有个稀有吗？我这运气也太背了吧。第二个卡包，能不能出英雄呢？什么嘛？怎么才两个稀有？至少要给个超稀有吧。第三包，一个稀有，还有一个超稀有，哎，这也太抠门了吧！三个卡包才有一个超稀有，最后一个卡包了，冲呀！一个稀有和一个超稀有，嗯，好吧，看来我的运气确实非常的差。No God, please no, no！ 那么赶快进入今天的排位环节。本来打算用摔跤狂的，但是半天匹配不到人，所以这次我们用耀斑花对战僵尸，赢了这把我们就可以升到白银了。这次的开局有点差异啊。第一回合我们召唤了考斯莫拉，先打了他一下。第二回合我们又抽到了一个考斯莫拉，嘿嘿，赶快冲上去吧！对面居然连续被我打了两个回合。Nice。第三回合他召唤一个人鱼小鬼，直接吃了我一个大招。干掉小鬼的同时，每一回合可以额外获得一点阳光。嘿嘿，没想到吧？一比一万，开不开心？第四回合了，对面打出了一个埋藏的宝藏
，但是没有在上面召唤僵尸。那我们打出蓝调梅，解决他的僵尸。没想到这把居然这么的顺利，第五回合打的他只剩七点血了。他召唤了一个墓碑，那我们也不慌，召唤一个野草莓，然后使用梅果之怒，这回合他必输了。虽然他干掉了我的野草莓，但是又有什么用呢？呃、啊，可恶，把我的烤瓷猫拉给冻住了，这回合又给他苟住了，但是他也只有三点血了，而我们是满血，丝毫不慌。第六回合，他召唤了一个洗碗工僵尸，我看了一下这个僵尸的效果。感觉这个僵尸真的是什么效果都有啊！可惜了，他没有技能牌免疫，所以我们直接一个窝寡带走他。打到现在，我们也不用麻烦植物动手了，直接一个梅果轰击，直接攻击他的僵尸英雄，最终完美胜利！呵呵。那么现在我们也升到了白银大位了，得到了一百钻石，赶快再去抽一次至尊大王的卡包吧！你这次好歹给我来两个超稀有了吧？哇、啊！一个超稀有都没有，但是有一个传说。好耶！我小鬼头也有传说卡了。星际恶梨穿透属性，被干掉之后可以获得一个星际恶梨果核。不知道这个植物厉不厉害呢？这个丰饶玉米角可以召唤植物哎，感觉好厉害的样子。不愧是传说卡呀！这个花朵可以变成别的植物，并且增强战斗力，感觉还挺厉害的。小伙伴们，你们觉得这个挑战难不难呢？喜欢小鬼头的不妨点个赞吧。第二回合，我们就得到了这个丰饶玉米角了，但是它要食阳光，现在还早得很。我们先种一个香蕉吧。第三回合，我们再种下这个不认识的植物，然后开个大招，嘿嘿，这样就可以早点种出玉米了。Nice。那这是什么卡呀？除草剂，直接把我的植物团灭了。第四回合，他召唤了一个小鬼，用一个香蕉导弹带走他，然后种下这个不认识的仙人球。第五回合，他召唤了这个蹦跳僵尸，被攻击会召唤神秘级的，好棘手啊！不过我们有两个酸葡萄，直接清场，然后炸一下另一个巨石吧。第七回合了，我们马上就可以召唤这个风摇玉米角了，来一个酸葡萄打掉他的鸡蛋，然后再种一个香蕉。第八回合。我们可以用这个玉米卷回血，先苟住。好的，现在来到了第十回合了，可是我们又得到了另一个玉米，玉米圣效，可以对所有僵尸造成四点伤害。来吧，然后配合一个香蕉导弹，把对面打的只剩下一个巨石了。虽然这次的活动非常的难打，但是感觉好有意思呀，居然打了这么久。来到第十一回合。我们用窝瓜干掉他的巨尸，而电脑把我们的植物都给干掉了。就是现在，召唤丰饶玉米角，出来吧，我的植物大军！嘿嘿，来看看都有哪些植物。为什么嘛，完全都是一等价格的植物。究竟是这个植物太菜了，还是我运气不好啊？不过最后我们还是赢了，还是无伤大雅了。<笑>那么接下来就是排位环节。这次我们对战的是七级的极冻魔，这个家伙可以冻结植物的，我们得小心一点。第一回合我们召唤考斯莫斯，第二回合我们再召唤一个向日葵，第三回合对面召唤了一个吸血僵尸，消灭植物时可以增强战斗力，还是赶快消灭它吧。然后召唤一个植物，早点干掉它。第四回合了，怎么又来了一个远古吸血鬼啊？喂！直接用技能削弱他的战斗力，嘿嘿，这一下他就拿我没辙了吧？完了，出盾了，他增强了这个小鬼的战斗力。我的天哪，七杠八，还有狂御属性，这怎么打呀？就决定是你了，长脚蘑菇，六杠三的野草莓，这把稳了。什么呀？他直接用一个锦囊牌把野草莓干掉了。完了完了，这把完了。No God, please no, no! 现在我只有六点血，而且还没有盾。还好我们有这个南瓜，刚好六点攻击，可以干掉他的吸血鬼。这是什么卡啊？喂，加五点攻击和五点生命值，也太赖皮了吧！呵呵呵，直接被他给干掉了。这真的是七级的实力吗？这也太不讲道理了吧！